உங்க மேத்ஸ் புக்கை திருப்பி திருப்பி பார்க்குறப்போ டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலஸ் அப்படின்ற ஒரு யூனிட்ல லிமிட் அதாவது எல்லை அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் ஆகிறத கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க இந்த லிமிட் தான் டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலஸோட பேசிக்கான விஷயமே இந்த வீடியோவில் நாம் லிமிட்னா என்ன அதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் அதை எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் இப்போ என்னோட வீட்டுல இருந்து 1 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கேன்னு வச்சுக்கலாம் நான் இங்க இருந்து முதல்ல பாதி தூரம் அதாவது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் நடக்கிறேன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ என் வீட்டுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த தூரத்துல பாதி தூரம் அதாவது டூ ஃபிஃப்டி மீட்டர் நடந்தா இப்போ டோட்டலா செவன் ஃபிஃப்டி மீட்டர் நடந்திருப்பேன் பேலன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் டூ ஃபிஃப்டி மீட்டர் இருக்கும் இப்போ இதே மாதிரி பேலன்ஸ் டிஸ்டன்ஸை பாதி பாதியாக நான் கவர் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க பெண்டிங் டிஸ்டன்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் அப்புறம் சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் அப்படின்னு குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் ஒரு லெவலுக்கு அப்புறம் நான் என்ன தான் பாதி டிஸ்டன்ஸ் வச்சு நடந்தாலும் வீட்டை ப்ராக்டிக்கலாக ரீச் பண்ணிடுவேன் இல்லையா ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும்போது என்னோடய சைஸை பாயிண்ட் சைஸ் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணுங்க பாயிண்ட் சைஸில் இருக்கிறனா இந்த மாதிரி நம்பர் லைனில் பெண்டிங் டிஸ்டன்ஸில் பாதி தான் கவர் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கிட்டா தியரிட்டிக்கலாக என்னால் அப்போவுமே வீட்டை ரீச் பண்ண முடியாது இல்லையா இங்கே என்ன தான் நான் வீட்டை ரீச் பண்ணலைனாலும் நான் அதை ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸாக நெருங்கி இருப்பேன் அதாவது அப்ரோச் பண்ணியிருப்பேன் நான் வீட்டை நெருங்கும் போது டோட்டலாக கடந்த தூரம் தான் லிமிட் அந்த வேல்யூ கிட்டத்தட்ட ஃபினிஷ் லைன் தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு வேல்யூவை டைரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணாமல் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக அப்ரோச் பண்ணும்போது கிடைக்கும் பார்த்தீங்களா ஒரு வேல்யூ அதை தான் நாம் லிமிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படி பார்த்தா என்னோடய வீட்டுக்கு நான் நடக்கிற டிஸ்டன்ஸை ஒரு ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அப்படின்னா நான் ரீச் பண்ணுற அந்த ஃபினிஷிங் லைன் இருக்குல்ல அது தான் லிமிட் இதை புரிஞ்சுக்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனை எடுத்துக்கலாம் இங்க எக்ஸுக்கு ஒரு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா அந்த வேல்யூவை நாம இன்புட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்க எக்ஸுக்கு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒரு வேல்யூ கொடுக்கும் இல்லையா அதை தான் நாம அவுட்புட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ அப்படின்னு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ எஃப் ஆஃப் ஏ அப்படின்ற ஒரு அவுட்புட் வேல்யூவை கொடுக்கும் இங்க எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ அப்படின்னு டைரக்டா சப்ஸ்டியூட் பண்ணாம எக்ஸோட வேல்யூவை ஏக்கு ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸாக எடுத்துகிட்டு போனால் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஏ அதாவது எக்ஸ் ஆனது ஏயோட மதிப்பை நோக்கி நெருங்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்படி இருந்ததுன்னா அதை நாம் இப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் இங்கே லிமிட்டை ஷார்ட் ஃபார்மில் எல்ஐஎம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி கீழே எக்ஸ் ஆரோ மார்க் ஏ அப்படின்றத பார்க்குறீங்கல்ல அதை நாம் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஏ இல்லைனா எக்ஸ் அப்ரோச்சஸ் ஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நம்ம இதை லிமிட் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் அப்படின்னு படிப்போம் இங்க உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரலாம் இங்க x ஈக்குவல் டு ஏன்னு இல்லாம எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஏன்னு தான் இருக்கு அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு லிமிட் அப்ளை பண்ணா அது டென்ஸ் டு எல்ன்னு தானே நம்ம போடணும் ஏன் அப்படி போடல அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வந்ததுன்னா அந்த கேள்வியே தப்பு இங்க எக்ஸ் ஆனது ஏவை அப்ரோச் பண்ணும் போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ எல் அப்ரோச் பண்ணுது அதனால தான் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ எல்லுக்கு ஈக்குவலா இருக்கு இந்த கான்செப்டை நல்லா புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனை எடுத்துக்கலாம் இதை கிராஃப்ல பிளாட் பண்றப்போ நமக்கு ஒரு கண்டினியூவஸ் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தான் கிடைக்கும் இங்க எக்ஸ் வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்ல ஆரம்பிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஜீரோவை நோக்கி நகருதுன்னு வச்சுக்கலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூவும் ஒன்னை நோக்கி நகரும் இதை தான் நாம லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இதே ஃபங்க்ஷனுக்கு எக்ஸ் வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன்ல ஆரம்பிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒன்னை நோக்கி நகரும் போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ டூவை நோக்கி நகர்றத பார்க்கலாம் ஸோ இங்க எக்ஸ் வேல்யூ ஒன்னை அப்ரோச் பண்ணும் போது இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு லிமிட் அப்ளை பண்றப்போ கிடைக்கிற வேல்யூ ஆனது டூவா இருக்கும் இங்க டைரக்ட் சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு டூ தான் கிடைக்குது லிமிட் அப்ளை பண்ணாலும் நம்மளுக்கு டூ தான் கிடைக்கு
ஒரு ஃபங்க்ஷனோட கிராஃப் இப்படி தொடர்ச்சியாக போய்கிட்டே இருந்ததுன்னா அதை நாம் ஒரு கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் ஒரு கேப் அதாவது பிரேக் இருந்ததுன்னா அதை நாம் ஒரு டிஸ்கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லுவோம் இப்போ நாம் ஒரு டிஸ்கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனை எடுத்துக்கலாம் ஏற்கனவே பார்த்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஃபங்க்ஷனில் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அப்படின்ற டேர்மை மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பண்ணலாம் நமக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் சேம் டேர்ம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னை மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பண்ணால் அந்த ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூ மாறாதுன்னு நமக்கு தெரியும் ஆனாலும் இந்த ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படிங்கிற எக்ஸாக்ட் பாயிண்டில் அன்டிஃபைன் ஏன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் ரெண்டுமே ஜீரோ ஆகிடும் இந்த ஃபங்க்ஷனை கிராஃபில் பிளாட் பண்ணால் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்டில் டிஸ்கண்டினியூட்டியை ரெப்ரஸன்ட் பண்ண ஒரு ஹாலோ சர்க்கிளை வரைவோம் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனில் x வேல்யூ ஆன ஒன்னை லெஃப்ட் சைடில் இருந்து அப்ரோச் பண்ணுவோம் அதாவது x வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் நைனில் ஆரம்பித்து அதிகமாகிக்கிட்டே வரணும் இப்படி எக்ஸில் இருந்து அப்ரோச் பண்ணி லிமிட் கண்டுபிடிக்கிறத லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன் சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் மைனஸ் அதாவது இங்கே சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட்னா ஒன்னுக்கு பவரில் மைனஸ் வர மாதிரி எழுதுவோம் இதை எக்ஸ் அப்ரோச்சஸ் ஒன் ஃப்ரம் த லெஃப்ட் சைடுன்னு சொல்லுவோம் நமக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் வேல்யூ டூன்னு கிடைக்குது அப்போ லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன் சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன் சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இப்போ இதே ஃபங்க்ஷனை எக்ஸ் வேல்யூ ஆன ஒன்னுக்கு ரைட் சைடில் இருந்து அப்ரோச் பண்ணலாம் அதாவது எக்ஸ் வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஒன்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு குறைச்சிக்கிட்டே வரலாம் இதை லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன் சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் ப்ளஸ் அப்படின்னு எழுதுவோம் இதை எக்ஸ் அப்ரோச்சஸ் ஒன் ஃப்ரம் த ரைட் சைட்னு சொல்லுவோம் நமக்கு ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் வேல்யூவும் டூனு தான் கிடைக்குது ஸோ லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன் சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன் சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனில் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்டில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் வேல்யூஸ் ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்குது அதனால் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன் வேல்யூவும் டூ தான் அதாவது லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இப்போ முன்னாடி பார்த்த அதே ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னில் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு போடுறப்போ எஃப் ஆஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குதுன்னு நம்மளே டிஃபைன் பண்ணலாம் இங்கே பாயிண்ட் ஒன் கமா ஒன்னில் ஒரு டாட் இருக்கிறத கவனிங்க இந்த ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்டில் டிஃபைன்டாக இருக்குது இதில் நாம் எக்ஸ் வேல்யூக்கு ரைட் சைட் அண்ட் லெஃப்ட் சைட் ரெண்டு பக்கத்தில் இருந்தும் அப்ரோச் பண்ணாலும் லிமிட் எக்ஸ்டெண்டிங் டு ஒன் சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் மைனஸ் அண்ட் லிமிட் எக்ஸ்டெண்டிங் டு ஒன் சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் ப்ளஸ் ரெண்டுமே ஈக்குவல் டு டூ தான் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனில் எஃப் ஆஃப் ஒன்னோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஒன்னு இருந்தாலும் நமக்கு லிமிட் எக்ஸ்டெண்டிங் டு ஒன்னோட வேல்யூ டூ தான் இதில் இருந்து நாம் ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு பர்டிகுலர் எக்ஸ் வேல்யூவில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிஸ்டே ஆகலைனாலும் அதாவது டிஸ்கண்டினியூவஸாக இருந்தால் அதுக்கு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்ஸ் இருந்து அந்த ரெண்டுமே ஈக்குவலாகவும் இருந்தால் அந்த ஃபங்க்ஷனில் லிமிட் அப்ளை பண்ணுறப்போ கிடைக்கிற வேல்யூவானது இந்த லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்ஸுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒரு பாயிண்டில் டிஃபைண்டாக இருந்து அந்த பாயிண்டில் எக்ஸ் வேல்யூவில் டிஸ்கண்டினியூவஸாக இருந்தாலும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் வேல்யூஸ் சேம் ஆகிருந்தால் அது என்ன லிமிட் ஆன்சர் இருக்கோ அதே வேல்யூ தான் லிமிட் எக்ஸ்டெண்டிங் டு த பாயிண்ட்டும் இருக்கும் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு ரியலைஸ் தட் த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அண்ட் நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஹேஸ் நோ பேரிங் ஆன் த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப்
இங்க இந்த ஃபங்க்ஷன் x equal to zero pointல define ஆகல அதே மாதிரி x less than zero க்கு f of x ஓட value minus 1 ன்னு x greater than zero க்கு f of x ஓட value plus 1 ன்னு இருக்கு இங்க நாம left hand sideல இருந்து zero வா approach பண்ணா நமக்கு limit value minus 1 ன்னு கிடைக்குது அதே மாதிரி right hand sideல இருந்து zero வா approach பண்ணா நமக்கு plus 1 ன்னு கிடைக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு சைட் லிமிட் வேல்யூஸும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதால எக்ஸ்டெண்டிங் டு ஜீரோவில் நமக்கு லிமிட் எக்ஸிஸ்டே ஆகாது இப்போது இந்த ஃபங்க்ஷனில் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூவை டிஃபைன் பண்ணாலும் உதாரணத்துக்கு எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒன் ஆர் மைனஸ் ஒன்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் நமக்கு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ எக்ஸிஸ்டே ஆகாதுன்னு தான் கிடைக்கும் இந்த வீடியோவில் நாம் லிமிட்னா என்னன்னு பார்த்தோம் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு லிமிட் அப்ளை பண்ணால் அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்றதையும் பார்த்தோம் அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்கில் பார்க்கலாம் அண்டில் தென் பை